ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾವು ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜಗಳುಳ್ಳ ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂದು ನೀಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಜ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಒನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಟು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಎರಡೂ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಲಂಬಾರ್ಧ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೇಖೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಕಂಸಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಲಿ ಕಂಸಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಎಳೆಯುವ ರೇಖೆಯು ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಂ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ಈಗ ಎಂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಈಗ ಸಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಿ ಫೋರ್ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಎ ಪಿ ಸೇರಿಸಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಎ ಪಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ವೃತ್ತವು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಕ್ಯೂ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ವೃತ್ತವು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಪಿ ಬಿಗೆ ಸಮ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಸ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಸಿ ಟು ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಗೆ ಸಮ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಸಿ ಟು ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಬಿಂದು ಎಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಎಲ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಕಗ
ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅರ್ಷಿಯಾನಾಸ್ ನಿಮಗೆಲ